എല്ലാവർക്കും പെറ്റൽസ് ഓഫ് ലൈഫിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പനിക്കൂർക്ക എന്ന ചെടിയെ കുറിച്ചാണ് അതിൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ ഗുണങ്ങൾ അതെങ്ങനെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് വീട്ടിൽ നട്ടുപിടിപ്പിക്കാം കുട്ടികൾക്ക് എങ്ങനെ കൊടുക്കാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഒറ്റ തണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പനിക്കൂർക്ക ചെടി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഞാനത് ഈ വീഡിയോൻ്റെ അവസാനം പറയുന്നുണ്ട് ഇതെങ്ങനെയാണ് വേര് പിടിപ്പിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ അവസാനം വരെ എല്ലാവരും കാണാം പനിക്കൂർക്ക വേര് പോലെ തന്നെ പനിക്കും കഫക്കെട്ടിനും ജലദോഷത്തിനും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇലയാണ് ഇത് കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല മുതിർന്നവർക്കും കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഇവിടെ തൃശ്ശൂർ ഭാഗത്തൊക്കെ ഇതിനെ പനിക്കൂർക്ക എന്നാണ് പറയുക ഇനി ഇത് ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ജനിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചായ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് കൊടുക്കുക ജലദോഷം വരുമ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുക എന്നാണ് ഞാൻ ആദ്യം കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് നിറ ഉറക്കാത്ത കുഞ്ഞുണ്ണികൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഒരു ഇല എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് തുടച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു കുക്കറിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കുക്കറിൻ്റെ വെയിറ്റിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ചെറുതായിട്ട് ആവി വരുന്നുണ്ട് അവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഈ ആവി ഈ ഇലമയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ തട്ടും ഇത്രയും മതി ഈ ഇല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാടിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ചൂടൊന്നും അധികം ചൂട് പാടില്ല എന്നിട്ട് ഈ ഇല ആ നിറയുടെ ഉറക്കാത്ത നിറയുടെ ഭാഗത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇത്രയും ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ ഫീഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കണ അമ്മമാരാണെങ്കിൽ അമ്മമാർ കഴിച്ചാൽ മതി പാലിലൂടെ അത് ഉണ്ണികൾക്ക് കിട്ടിക്കോളും ഞാൻ കുറച്ച് ഇലകൾ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന രീതികളാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഒരു ഇഡ്ലി ചെമ്പൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു തട്ട് വെച്ചിട്ട് ആവി ആവി വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വെള്ളം തിളച്ചപ്പോൾ ആവി വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഇലകൾ നമുക്ക് അതിലിങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഒന്ന് വാടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് എടുത്ത് മാറ്റാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് കൈ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ നീര് പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം ഇത് ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ കൈ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പിഴിയുക അരിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തേൻ ചേർത്തിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാം പനം കൽക്കണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത് എൻ്റെ കയ്യിലില്ല അപ്പം ഞാൻ തേൻ ചേർത്തിട്ടാണ് ഇത് മക്കൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ അത് അരിച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ തേൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് തേൻ ഒഴിക്കാണ്ട് കഴിക്കുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൊടുത്തോ ഇവിടെ തേൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ആരും കഴിക്കില്ല മക്കൾ അതാണ് ഞാൻ തേൻ അതിലേക്ക് ചേർക്കുകയാണ് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക മക്കൾക്കൊക്കെ ജലദോഷം തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇത് നമ്മൾ കൊടുത്തു തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് മാറിപ്പോകും ഇതപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന രീതിയിൽ ആദ്യത്തെ രീതിയാണ് ഞാൻ കാണിച്ചത് ഇനി ഒരു രീതിയും കൂടി ഉണ്ട് അത് ഞാൻ ഇനി കാണിച്ചു തരാം ഇനി ഞാനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് പനിക്കൂർക്കയുടെ അല്ല നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നല്ല ചൂട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കുറച്ച് ഒഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ കുറച്ച് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ചിണ്ടാവും ഇതുപോലെ ഒരു ഇരിക്കല്ല് വെച്ചിട്ട് നന്നായി ചതച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് ഞാൻ നന്നായി ചതച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്കും ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ തേൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ തേൻ ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം ഞാൻ രണ്ട് രീതിയിലും ചെയ്തത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ആവിയിൽ വാട്ടിയെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ചതച്ചെടുത്തത് ഇപ്പോൾ രണ്ടും കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാവുണ്ടാവും ഇത് കുറച്ചും കൂടി ഇതിൻ്റെ ഇലയുടെ സത്തൊക്കെ ഇതിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു കുറച്ചും കൂടി ഗ്രീൻ കളറാണിത് ഞാൻ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് എപ്പോഴും കൊടുക്കാറ
ഇതിനെയാണിത് എങ്ങനെയാണ് വേര് പിടിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒടിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മണ്ണിലേക്ക് കുത്തി വെച്ചാൽ തന്നെ പെട്ടെന്ന് പിടിച്ചു കിട്ടും എന്നാൽ ഗൾഫ് നാടുകളിലൊക്കെ ഉണ്ടാവാനായിട്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാന്ന് ചിലർ എന്നോട് പറയാറുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് കുറെ പേരൊക്കെ ഉണ്ട് ഇന്ന് ഇതിൻ്റെ തണ്ട് കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ പറയും ഇതെന്താ പിടിക്കണില്ല എന്നൊക്കെ എന്നോട് പറയാറുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഗ്ലാസ് എടുക്കുക അതിലേക്ക് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കുടിക്കണ വെള്ളം നമ്മൾ പൈപ്പ് വെള്ളം യൂസ് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ പൈപ്പ് വെള്ളം യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വേര് പിടിക്കില്ല പിന്നെ ആ വേരിന് ഒരു ബലം ഉണ്ടാവില്ല ഇനി ഇതിൻ്റെ തണ്ട് ഈക്വലായിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ടിഷ്യൂ പേപ്പറിൽ ഇതിൻ്റെ തണ്ടൊന്ന് പൊതിഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഇല്ലെങ്കിലും വെറുതെ നമുക്ക് വെള്ളത്തിലിട്ടാലും ഒരഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ നല്ല പോലെ വേര് പിടിക്കും ടിഷ്യൂ പേപ്പറിലാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വേര് വരും എന്നാൽ നമ്മൾ വെറുതെ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കുകയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നാലഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ വേര് പിടിക്കും ഇത് ഞാൻ നാല് ദിവസം മുന്ന് ജസ്റ്റ് വെറുതെ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നതാണ് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഒന്നും പൊതിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇതിൽ കണ്ടോ നന്നായിട്ട് വേര് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് മണ്ണിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വളർന്ന് കിട്ടും പനിക്കൂർക്കയ്ക്ക് കുറച്ച് വെള്ളവും കുറച്ച് സൂര്യപ്രകാശവും ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തഴച്ച് വളരുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് എന്നാൽ ഫ്ലാറ്റുകളിലുള്ളവരൊന്നും വിഷമിക്കേണ്ട അവർക്കും ഇത് വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാൻ പറ്റും വാഷ് കൗണ്ടറിൻ്റെ ഭാഗത്തൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഇലയൊക്കെ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടും പനിക്കൂർക്കയുടെ ഈ ഇല ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബജി ഉണ്ടാക്കാം അതുപോലെ തന്നെ സമൂസ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ലീഫിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരില വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പൊരിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മരുന്നുണ്ടാക്കിയിട്ട് കഴിക്കാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇതുപോലെ ബജിയും സമൂസയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം